ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാമോ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് അല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പർച്ചേസാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് ഇഷ്ടംപോലെ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൂടാ സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കറിയുന്ന പോലെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേന ചേമ്പ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സവാള പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തൊലിയോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ തുടങ്ങാം മല്ലിയല എന്ത് പറയുക മല്ലിയല മല്ലിയല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതി പറയുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ട്രൈഡ് ഔട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയതെന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മല്ലിയല മല്ലിയല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലർ കഴുകിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ കഴുകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴുകണ്ട അതിൽ ഏതൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ അതിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈർപ്പം ഈർപ്പം അടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ പോസിൽ ഈ തണ്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാം വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യം ഇത് കഴുകിയിട്ടില്ല ഫ്രഷാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടകലർത്തി നോക്കിയിട്ട് അതായത് ഇച്ചിരി പഴുത്തലയുണ്ട് അത്തരം ഇല നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയും കഴിയായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വെക്കേണ്ട രീതി ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക ചെറിയ ബോക്സ് ആയാലും മതി വലുത് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഈർപ്പമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് ആവശ്യം കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ഒരു രണ്ട് മടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയ മല്ലിയല കണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരു മടക്കം കൂടി വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ടു പേപ്പേഴ്സ് നല്ല കവേഡായല്ലോ ഇനി എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അടച്ച ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പിറ്റേ നാളെ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈർപ്പം ഈ പേപ്പറിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വെച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് എടുക്കുമല്ലോ ആവശ്യാനുസരണം ആ സമയത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ വെച്ചിരുന്നതാണ് മല്ലിയല ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ അന്ന് സൂക്ഷിച്ചത് സോ ഫ്രഷ് ഞാൻ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ വെച്ച
വളരെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതാണ് നാലഞ്ച് ദിവസമായി ഈ കറിവേപ്പില എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പുതിന ലീവ്സും സെയിം മെത്തേഡ് എത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പുതിന നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നു വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ കളയും എന്നിട്ട് തരും വീണ്ടും ഇതുപോലെ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴുകാതെയാണല്ലോ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും അത് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ എടുക്കുന്ന സമയം കഴുകുക അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ബ്ലോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മല്ലിയല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് സ്ട്രേറ്റ് വീടില്ലേ അത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടല്ല ഇടുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ ആ ഇല എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുന്നേ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേറെ ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾസിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കില്ലേ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ താഴത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അത് അന്നേരം അന്നേരം ഉപയോഗിക്കാനാണല്ലോ അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുന്നേയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ആ സമയത്ത് ഇത് വാഷ് ചെയ്തതല്ല പടവലങ്ങ ദേ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലിൻ ഫിലിം കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെയുള്ള വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഒട്ടും തന്നെ അകത്തേക്കൊന്നും കയറി പോകാത്ത രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ എൻഡിലുള്ള ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെക്കാട്ടിൽ എങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യും അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് ഇനി ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ വലിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൽ തന്നെ വേറെയും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടിത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്ത് തട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കാം റാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇതേ മാർഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ്സ് ക്യാരറ്റ് സൂക്ഷിക്കാം ഇതൊന്നും തന്നെ കഴുകരുത് കഴുകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ അലൂമിനിയം ഫോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിങ് ക്ലിങ് റാ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ക്യാരറ്റ്സ് കുക്കുമ്പ് പടവലങ്ങ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് സൂക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലെല്ലാം എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻസ് ബീൻസിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുറ്റിയ ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ വാങ്ങരുത് പഴുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വാങ്ങരുത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ളതല്ലേ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിലിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് 
ഇത് നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ടവ കിച്ചൺ ടവൽസിൽ പിന്നെ തുണി കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തുടച്ച് ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ലാന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുകിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടാലും മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ മുകളിലും താഴെ ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇതൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം കുറച്ചുകൂടെ സമയം ഇത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത മെതേഡ്സിലൂടെ ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ കേടാകാണ്ടിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം ഇതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിനകത്തേക്ക് ഇതെടുത്തിടാം അപ്പം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നിറച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹാഫാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഡീഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണം അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൂടുതലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെതേഡ് ഐതർ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വയ്ക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഈ രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക വെള്ളം താഴെയും കിച്ചൺ ടിഷ്യൂസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇന്നടുക്കുള്ള ഈ ഭാഗം അത് അരിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അതെല്ലാം ഇത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണിത് അഴുകാനുള്ള ടെൻഡൻസി പുറത്തിരുന്നാലും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരുന്നാലും ആ അരിയോട് കൂടി ഇരുന്നാൽ കഴുകി പോവും വലിയ വലിയ പീസസായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു ബ്ലമിഷസും ഉള്ളതായിരിക്കരുത് ഒരു അടയാളമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അഴുകിയതിൻ്റെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ വരുന്ന മത്തങ്ങ ചിലതിനകത്തൊന്നും അത്ര അരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും നോക്കാം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇതിലും നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് താഴെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വയ്ക്കാം പത്രം അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇനിയുള്ള കാര്യം ഏത്തയ്ക്ക പച്ച ഏത്തയ്ക്ക പച്ച ഏത്തയ്ക്ക എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഓക്കെ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏത്തയ്ക്ക എടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പറുണ്ട് രണ്ട് അതല്ല ടു ഷീറ്റ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് മടക്കൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ വയ്ക്കാം മുരിങ്ങയ്ക്ക മുരിങ്ങയ്ക്കേനെ കൂടി ഇതുപോലെ പീസസ് ആയിട്ട് നീളം കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക മുറ്റി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉണങ്ങി പോവില്ല പിന്നെ അഴുകി പോവില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഇനി 
tomato cleaning ayana nanachala korchu vellam edukka clean cheyidittana nammal fridge la ekkana adile korcha manjal podi oru oru teaspoon ola manjal podi eda koyappilla adinne uppum korchu uppum kudi korchu vinagiri vinegar moonu karyangal kudi serthittu idilekku tomato ഇഞ്ചിയാണ് <laughs> ഇഞ്ചി എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും അതെ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുറിച്ചിടുക നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഇഞ്ചിയുടെ പീസസ് തൊലിയോടുകൂടി നമ്മളൊരു ജാറിൽ ഇതൊരു കണ്ണാടി കുപ്പി ആണ് കണ്ണാടി കുപ്പി അതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചി അതിൻ്റെ തോടോട് കൂടി ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ ദിവസം കേടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ച് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും വെള്ളം മാറ്റി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് കുറേ നാൾ കേടാകാണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എടുക്ക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ കുപ്പിനകത്തുനിന്ന് ഓരോ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്താൽ മതിയാവും എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മുറിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം പച്ചമുളക് എങ്ങനെ പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കും പച്ചമുളക് ദേ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക നന്നായിട്ട് ഓരോ മുളകിനെ വൃത്തിയായിട്ട് തടച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ ഈർപ്പമില്ലാണ്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഞെട്ടിങ്ങനെ കളയാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഞെട്ട് മാറ്റുക രണ്ടും അടുത്തിട്ടിട്ട് ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ലാത്ത ഈ ഒരു പച്ചമുളകുകൾ ഇതുപോലെ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും ഇനി ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഈർപ്പം കളയണം അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു ഇനി നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കും ഒട്ടും ഈർപ്പം പാടില്ല ഇതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിൽ പേപ്പർ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം താഴെ വരുന്ന പോലെ എങ്ങനെ വേണം അടുക്കി വയ്ക്കും അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിലാണ് പച്ചക്കറികളും 
ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ശരിക്കും ശരിയായിട്ട് വരും പക്ഷേ ക്ഷമ വേണം ക്ഷമയോടുകൂടി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കഴുകി തുടച്ച് ഈർപ്പം മാറ്റിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക കഴുകാതെ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയെടുക്കുക പച്ചക്കറിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയി ആയി വരട്ടെ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോക